వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కౌశల్ మండాస్ లుక్స్ టీవీ నేను ఏదైనా ఒక వ్లాగ్ చేస్తే నాకెంతో నచ్చితే చేస్తాను లేకపోతే నీకు నచ్చాలని చేస్తాను సో ఈరోజు నేను చేస్తున్న వ్లాగ్ ఏంటంటే నా కార్కి మేకప్ వేస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది అనమాట అదేనండి నేను ఏదైనా ఒక నా బట్టలు కానీ లేకపోతే నా స్కిన్ని కానీ నేను ఏది వాడినా నేను చాలా జాగ్రత్తగా చాలా కేర్ఫుల్గా వాడడం నాకు ఇచ్చినప్పుడు నుంచి అలవాటు అనమాట అందులోని నాకు నేను కొన్న వస్తువులు అందులోని ఖరీదైన వస్తువులు ఇంకా జాగ్రత్తగా వాడడం నాకు చాలా అలవాటు సో ఈ మధ్య నేను కొన్న ఎక్స్యూవి సెవెన్ డబల్ ఓ కార్ గురించి మీకు అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ కార్ యూజ్ చేసిన తర్వాత నేను చాలా ర్యాష్గా డ్రైవింగ్ చేస్తాను అంటే ఐ ఎంజాయ్ డ్రైవింగ్ అనమాట సో అదే టైంకి ఐ గో ఇన్ ఏ మడ్ రైడ్స్ కానీ లేకపోతే లాంగ్ రైడ్స్ కానీ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి మట్టి రోడ్లు వెళ్తున్నప్పుడు తెలియని చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ కార్ మీద పడ్డం కానీ అలాగే ఎవ్రీడే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లీనర్స్కి వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు యూజ్ చేసే క్లాత్స్ కానీ ఇలాగ ప్రతి దాంట్లో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అరే నా కారు ఈ మట్టి రోడ్లు వెళ్తే మన కార్కి ఏమన్నా స్క్రాచెస్ పడతాయా లేకపోతే కొత్త క్లీనర్ కవర్ని ఇస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా కొత్త డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాత్స్తో క్లీన్ చేసినప్పుడు స్క్రాచెస్ పడతాయని సో ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు దెన్ మై వెరీ వన్ ఆఫ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ టోల్ మీ దాట్ నీ కార్కి పీపీఎఫ్ చాలా అవసరం అని సో పీపీఎఫ్ అంటే పెయింట్ ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ అనమాట అంటే మన సెల్ ఫోన్స్కి మనం టెంపర్డ్ గ్లాస్ వేసి కా మన సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్స్ని ఎలా కాపాడతామో కార్స్ కూడా అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ టెంపర్డ్ గ్లాస్ లాంటి ఒక ఫిల్మ్ వేస్తే మన కార్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు డోకా లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా రీసేల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ని హ్యాపీగా తీసి షోరూమ్ కార్ లాగా మనకు వేరే వాళ్ళకి అమ్మచ్చు మనకి రేట్ కూడా బాగా రావచ్చు అనమాట సో అదే అనుకునే నేను పీపీఎఫ్ ఎక్కడ వేపిస్తే బాగుంటుంది అండ్ పర్ఫెక్ట్గా పీపీఎఫ్ వేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు అందులోని నేను ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించి పని చేస్తాను అనమాట సో అలా అనుకున్న టైంలో కార్ ఎక్కడైతే నేను కొన్నాను నియోన్ ఆటోమోటివ్స్ సో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన బెస్ట్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎవరు అంటే దెన్ ఐ కమ్ టు నో కార్తికేయ ఆటోమోటివ్స్ కరీంనగర్ రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో అల్వాల్లో కూడా వాళ్ళు కొత్త షోరూమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దెన్ ఐ కాంటాక్టెడ్ ప్రణయ్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ప్రణయ్కి ఫోన్ చేస్తానో ప్రణయ్ ఆల్సో ఈ కార్కి ఎస్పెషలీ హీ లైక్స్ దిస్ కలర్ కార్ అనమాట అండ్ దీనికి పీపీఎఫ్ చేయడానికి హీ షో లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో నా కార్ని తీసుకొచ్చి త్రీ డేస్ ముందు ఇక్కడ పెట్టాను ఈరోజు కార్ ముందుకు వస్తే కార్ నిగ నిగలు ఆడుతుంది అనమాట అంటే సో బేసిక్ ఏంటంటే మన కార్కి ఏదైనా చిన్న స్క్రాచ్ తగిలినా కూడా ఈ పీపీఎఫ్ ఉండడం వలన ఆ ముక్క వరకు మనం తీసేసుకుని మళ్ళీ కొత్త స్క్రీన్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన కార్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేయడానికి దిస్ పీపీఎఫ్ పెయింట్ ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది యూస్ఫుల్ అవ్వడమే కాకుండా మన కార్కి మనం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా చిన్న స్క్రాచ్ పడితే దానికి దా ఫిల్మ్ ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ ఇన్హీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట తనకి తనే ఇన్హీల్ చేసేసుకుంటుంది చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ ఇవన్నీ సో పెద్ద స్క్రాచెస్ ఒకవేళ చిన్న చిన్న ఆ స్మాల్ డెంట్స్ అలాంటివి పడితే మాత్రం మనం అక్కడ వరకు ఫిల్మ్ తీసేసి మళ్ళీ ఆ పాట వరకు చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మళ్ళీ అదే ఫిల్మ్ వేసేసుకోవచ్చు దెన్ ఏ ఫిల్మ్ నేను వేశాను అంటే చాలామంది ఇంపోర్టెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇటలీ నుంచి యుఎస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసిన ఫిల్మ్స్ వేస్తూ ఉంటారు బట్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఆన్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట సో మన ఇండియాలో తయారైన ఈ మహేంద్ర కార్కి మన ఇండియాలో తయారైన బెస్ట్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ వేస్తే అదిరిపోతుందని నేను ఐ చూజ్ ద గరివార్ అనమాట సో గరివార్ ఫిల్మ్ ఏంటంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ డెఫినెట్గా ఎలాంటి డోకా లేకుండా ఈ ఫిల్మ్ మనం కార్కి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అందులోని ఇది ఇండియాలో తయారు చేయబడింది కాబట్టి మనకి ట్యాక్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఇంపోర్టెడ్ ట్యాక్సెస్ అలాంటివి ఉండవు కాబట్టి సో ఇండియన్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ప్రకారం తయారు చేయబడిన ఫిల్మ్ కాబట్టి మన ఇండియన్ కార్స్కి ఇండియన్ క్లైమేట్కి దిస్ గరివర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని నా ఉద్దేశం ఇంకా నేను ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా గరివార్ ఫిల్మ్ చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ గరివార్ పీపీఎఫ్ నా కార్కు వేస్తాను అనమాట సో నా కార్కు వేసిన తర్వాత నా కార్ ఇట్స్ లైక్ ఎ షైనింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ కొత్త అంటే ఈరోజే ఫిల్మ్ వేసి ఫినిష్ అయింది కాబట్టి ఒక రెండు మూడు రోజులు మనం ఎండలో తిరిగిన తర్వాత ఇంకా షైనింగ్ అనేది ఇన్హాన్స్ అవుతుంది సో అప్పటి వరకు కొంచెం
సో దీనికి మనకి మనము పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ వేస్తున్నాము సో దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఫస్ట్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ వేసే ముందు ప్రతి కార్కి సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం ఈ రూపస్ కాంపౌండ్స్ అని బిగ్ ఫుట్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి మనం చేస్తాము ఇది ఈజ్ బేసికలీ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ సో ఇవి ఏంటంటే త్రీ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ వాడతాము ఒకటి డిఏ కోర్స్ అని వాడతాము రెండోది డిఏ ఫైన్ అని వాడతాము తర్వాత యూనో ప్రొటెక్ట్ సో ఈ మూడు కాంపౌండ్స్ తోటి మొత్తం సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుని అలాంగ్ విత్ ద మిషన్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్యాడ్స్ తోటి డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ డిఫరెంట్ ప్యాడ్స్ తోటి వాడి మనం సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం So guys, uh, my car is all set for a PPF on Mata, paint production film. Ki. So, we have a lot of buffing. We have a lot of dust in the showroom, and we have a lot of dust in the showroom. We have a lot of dust in the 3-4 days, but we have a lot of dust in the 3-4 days. So, we have a lot of dust particles in the showroom. So, we have a lot of dust in the showroom. ఆ బోనెట్ కి మొత్తం ఏదైతే పెయింట్ కి మనం షైన్ తెచ్చి దాని మీద మనం ఫిల్మ్ వేస్తే అది లాంగ్ లాస్టింగ్ ఫర్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అనమాట మనం యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో ప్రస్తుతానికి అయితే బఫింగ్ అయిపోయింది నౌ వీఆర్ పుటింగ్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ ఆన్ దాట్ సో యూజువల్గా గెరువేర్ ఈజ్ ద ఫిల్మ్ వాట్ ఐ ఆప్టెడ్ అనమాట యూజువల్గా ఇది మన ఇండియన్ ఫిల్మ్ సో ఈ ఫిల్మ్ కి ఇంపోర్టెడ్ ఫిల్మ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫిల్మ్ కి ఏంటంటే మనం ట్యాక్సెస్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఆ ఇంపోర్టెడ్ ఫిలిమ్కి అయితే దాన్ని ఇక్కడి నుంచి బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ట్యాక్సెస్ అండ్ రాయల్టీ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ ఫిలిం రెండు ఒక్కటే ఫిలిం ఉంటుంది కాకపోతే దానికి ఏంటంటే సో డబల్ కాస్ట్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఇది ఫిలిం మన ఇండియాలో అయితే అరౌండ్ నైంటీ టు వన్ ల్యాక్ అవుతాయి అక్కడ ఏమో ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ ఎయిటీ టు టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఐ ఆప్టేట్ బికాస్ ఐ లవ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాబట్టి సో ఇండియాలో మేడ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ నేను యూజువల్గా ఆప్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ గ్యారీవేర్ అనమాట సో గ్యారీవేర్ పీపీఎఫ్ నో ఐఎమ్ పుడింగ్ ఫర్ మై న్యూ ఎక్స్యూవి సెవెన్ హండ్రెడ్ పాత కార్ ఏదైతే ఎక్స్యూవీస్ ఫైవ్ డబల్ ఓ చూసుంటే ఐ యూజ్ దట్ కార్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట సో సెవెన్ ఇయర్స్లో దానికి ఎన్ని యాక్సిడెంట్లో ఎన్ని స్క్రాచెస్ పెట్టాయో నాకే తెలుసు ప్రతి స్క్రాచ్ పడిన ప్రతిసారి నేను ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయడం షోరూమ్ పంపించడం మళ్ళీ పెయింట్ వేయించడం తీసుకురావడం అంటే నాకేంటంటే బంపర్కి చిన్న స్క్రాచ్ పడిన కూడా ఐ యూస్ టు సెండ్ ద కార్ టు ద షోరూమ్ అనమాట మళ్ళీ షోరూమ్ పంపించి మళ్ళీ వాళ్ళు డెండింగ్ అంతా చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు పెయింటింగ్ వేసి మళ్ళీ అక్కడ నాకు ఇన్సూరెన్స్ ఎంత జీరో డిప్ అయినా కూడా వీ హ్యా టు పే ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ టు త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అనమాట మినిమం ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ సో ఇంకా బాధలేం లేకుండా ఈ సెవెన్ డబ్బుల్ ఒక మాత్రం ఐ యూజ్డ్ పీపీఎఫ్ అనమాట సో అలాంటి చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ కానీ ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ స్క్రాచెస్ పడినా కూడా అక్కడ వరకు ఫిల్మ్ తీసి ఐ కెన్ పుట్ ఎ న్యూ ఫిల్మ్ అన
సో అలాగే మనం వర్షంలో వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కార్ మీద మనం యూజువల్గా మెటాలిక్ పెయింట్ ఉంటే ఆ వాటర్ డ్రాప్స్ అనేవి దాని మీద ఉండిపోయి అలాగే ఉంటాయి అనమాట ఇట్ వాంట్ కిందకి జారం అనమాట కాబట్టి ఈ పీపీఎఫ్ ఎప్పుడైతే వేపిస్తామో మనం వర్షం పడినప్పుడు అయితే కార్ మీద బాడీ మీద వర్షం అనేది ఉండకుండా జారిపోతుంది ఉంటుంది అనమాట సో అదొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఈ పీపీఎఫ్ వల్ల అనమాట ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ పీపీఎఫ్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సో నా కార్కి నేను మేక్ ఇన్ ఇండియా గరివార్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్నే వేయించడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫిల్మ్ కూడా అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇదే ప్రైస్కి మనం కార్ కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసిన తర్వాత కొత్త పెయింట్ వేసుకోవచ్చు అని డౌట్ కూడా వస్తుంది బట్ ఏదైతే కార్ మన షోరూమ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏదైతే మెటాలిక్ పెయింట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుందో అది మళ్ళీ రీపెయిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఫినిష్ అనమాట బట్ మనకి ఆ పెయింట్ కాస్ట్ నాకు ఎంతైతే అవుతుందో తెలియదు కానీ బట్ ఈ పీపీఎఫ్ కాస్ట్ అయితే మాత్రం మనకి సే అరౌండ్ నైంటీ టు వన్ టెన్ మధ్యలో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కార్ సైజ్ అనమాట బట్ మినిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మనకి ఎలాంటి పెయింట్ ఎలాంటి స్క్రాచెస్కి రీపెయింట్ వేయించాల్సిన అవసరం అయితే రాదు సో మీరు కూడా మీ కొత్త కార్స్ని హ్యాపీగా విత్ ద లాడ్ ఆఫ్ గ్లోసీ ఎక్స్ట్రా గ్లోసీ షైనింగ్తో చూడాలనుకుంటే మాత్రం యూ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ పీపీఎఫ్ సో గైజ్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో నా కార్ కొన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ రిబ్బన్స్ అన్నీ కట్టి పని మనకి పంపిస్తారు కదా సో రిబ్బన్స్ అన్నీ ఉన్న ఉన్న కార్ని యాక్చువల్గా నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు రిబ్బన్స్ తీయలేదు ఎందుకంటే దానికి మళ్ళీ పీపీఎఫ్ సర్చ్ చేసిన తర్వాత ఎవరు బెస్ట్ తెలుసుకుని పీపీఎఫ్ అయిపోద్దాం అప్పుడే డైరెక్ట్గా పీపీఎఫ్ వాళ్ళదే కట్ చేస్తారు మన అవసరం మనం కట్ చేయడం దేనికి అని చెప్పి ఆ రిబ్బన్స్తో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ యూజ్ మై కార్ అనమాట ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్తో రిబ్బన్స్తో కార్ యూజ్ చేయడం వలన రిబ్బన్స్ ఎడ్జెస్ అంతా గాలికి అది కొట్టుకుని కొట్టుకుని మొత్తం కార్ ఎడ్జ్ రిబ్బన్స్ వరకు అంత లైట్ స్క్రాచెస్ పడ్డాయి అనమాట మైక్రో స్క్రాచెస్ సో ఎప్పుడైతే రిబ్బన్స్ తీసానో ఐ కెన్ సీ దట్ స్క్రాచెస్ చాలా క్లియర్గా అనమాట ఇంకా ఇంకా నాకు హౌ టు మళ్ళీ ఈ కార్ని స్క్రాచెస్ కోసం మళ్ళీ షోరూమ్ పంపించాలా మళ్ళీ దానికి ఏమైనా పెయింట్ వేయాలన్న దాంట్లో దెన్ ప్రణయ్ సజెస్టెడ్ మీ మీరు ఎలాగో పీపీఎఫ్ వేపిస్తున్నారు కాబట్టి పీపీఎఫ్ వేపిస్తే ఆ స్క్రాచెస్ కూడా మనకి క్లియర్ అయిపోతే మనకు కనిపించు అని నేను ఫస్ట్ అయితే నమ్మలా సో ఎప్పుడైతే పీపీఎఫ్ వేసిన తర్వాత అది క్లీన్ చేసి చూపించారో అది ఎంత ఎదిగినా కూడా స్క్రాచెస్ కనిపించట్లా సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీఎఫ్ వలన ఆ మై చిన్న చిన్న మైక్రో స్క్రాచెస్ కూడా మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి సో రేపు పొద్దున్న పీపీఎఫ్ వేయించిన తర్వాత రోడ్డు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా స్క్రాచెస్ పడినా కూడా ఈ పీపీఎఫ్కి అయితే ఆటో హీలింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హీల్ కూడా అయిపోతాయి అనమాట So this is a live example which I want to share with you anamata about the PPF. Then in roju car cleaning evaraithe chestharo ma community lo vaadu kuda bayapadutunnadu. Sir mee car clean cheyadam koncham kashtam sir naaku edanna chinna scratch padina nannu meer esukuntaru. So please sir PPF aipichandi sir PPF aipichin tarata nen mee car ni clean cheyadam start chestanu ani cheppi vaadu roju okate mottukunnadu anamata. So vaadu baadha varinchaleka and migilina అందరు సజెషన్స్ని తీసుకుని ఈ పీపీఎఫ్ అనేది వేయించడం జరిగింది రేపటి నుంచి కార్ క్లీన్ చేసేవాడు ఎలా క్లీన్ చేసినా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అనమాట ఎందుకంటే నా కార్కి పీపీఎఫ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ మహేంద్ర సెవెన్ డబల్ ఓ కార్ తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో మిడ్ నైట్ బ్లూ ఉంది వైట్ ఉంది చాలా ఉన్నాయి కలర్స్ సిల్వర్ ఉంది బట్ ఐ చూజ్ ది ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ అండ్ రెడ్ అండ్ చాలా రేర్లో కొంటారు అండ్ అలా రేర్గా కొన్న వాటిలో ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ వందకి ఐదుగురు కొంటారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ కలర్ అని చెప్పాలి సో ఈ కలర్కి పీపీఎఫ్ వేయించడం వలన ఇంకా ఎక్స్ట్రా అవును మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మేకప్ వేస్తే ఎంత అందంగా నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు అందంగా మారుతారు అలాగే ఇలాంటి రేర్ కలర్ బ్రైట్ కలర్ కార్స్కి పీపీఎఫ్ వేయించడం వల్ల ఎక్స్ట్రా గ్లోసీని వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఇంత మంచి గ్లోసీని ఇచ్చిన నా కార్ని ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ప్రణయ్ ఆల్సో సో మీ కార్స్ కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ పీపీఎఫ్ ఇది కార్స్కి ఓన్లీ అందాన్ని మాత్రమే కాదు హైలీ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇస్తుంది సో డెఫినెట్గా మీ కార్స్ కూడా మీరు ఇంకేమాత్రం ఆలోచించకుండా పీపీఎఫ్కి బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే కౌశల్ ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే అది ఒక్కటికి పదిసార్లు ఆలోచించి చేస్తాడు అదర్వైజ్ ఐ జస్ట్ బ్లైండ్లీ నేను ఏ పని జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోను అనమాట సో హైదరాబాద్లో అల్వాల్లో
మీ ఓల్డ్ కార్స్ని కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు రీపెయింట్ స్క్రాచెస్ ఏదైతే ఉందో చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ చేసుకుని కూడా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ అనమాట సో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ప్రణయ్ సో ఫర్ నెక్స్ట్ కార్స్కి యూ కెన్ కాల్ ప్రణయ్ డైరెక్ట్లీ అనమాట సో హీస్ ప్రణయ్ అనమాట సో గరివార్ ఫిల్మ్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అలాగే మేక్ ఇన్ ఇండియా గరివార్ అనేది ఇండియన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్కి తగ్గట్టుగా రూపొందించబడిన ఫిల్మ్ అనమాట సో డెఫినెట్గా మీ కొత్త కార్స్కి యూ కెన్ కాల్ హిమ్ నేను డిస్క కింద నా డిస్క్రిప్షన్లో ఐ విల్ కీప్ ఇస్ నెంబర్ అలాగే అలాగే తన షోరూమ్ అడ్రస్ కూడా నేను మీకు కింద నా ఐ విల్ కీప్ ఇట్ సో యూ కెన్ కాల్ డెఫినెట్లీ ఫర్ న్యూ కార్స్ టు సీ యూ న్యూ కార్ ఫర్ ద మచ్ బ్రైటర్ అండ్ ద గ్లోవర్ అండ్ ద సేఫ్టీ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ అస్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మీరు కాల్ చేసినప్పుడు నాకు అంటే సర్ప్రైజింగ్ ఉండే నేను యాక్చువల్లీ షోరూమ్ మా తెలిసిన పర్సన్ పిలిచి కాల్ చేసి సార్ ఇట్లా కౌశల్ సార్ ఇట్లా మీకు మీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపే ఇట్లా గర్వారే పీపీఎఫ్ అంటే డైరెక్ట్లీ నాకే ఎందుకు కాంటాక్ట్ వచ్చింది అనే ఒక ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఉండే సో మీకు కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక షార్ట్ వీడియో చూసా మీది మళ్ళీ ఇంకోటి మీ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతనే మీ కాంటాక్ట్ ఇట్లా వచ్చిందని చెప్పడం వల్ల ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్ అనమాట అంటే మనం ఎక్క ఎప్పటి నుంచో చేసిన చేసిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం ది బెస్ట్ అని అంటే నాకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత పీపీఎఫ్ గురించి నా నా కొలీగ్స్ కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్ కానీ వాళ్ళ కార్లకి ఎవరైతే వేయించుకున్నారో చాలామంది వచ్చారు చూపించారు ఫిల్మ్ అన్ని చేశారు కానీ సో నాకు ఏంటంటే ఐ వాంట్ గో విత్ ట్రస్ట్ అనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంపోర్టెడ్ అనేసరికి అది ఇంపోర్ట్ ఫిల్మ్ అనేసరికి మన ఇండియన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్కి సెట్ అవుతుందో లేదో ఎందుకంటే మేకప్ ఐటమ్స్ మేము ఇంపోర్టెడ్ తెచ్చుకుని ఉంటాం అది ఇండియన్ వెదర్కి అసలు సెట్ అవ్వదు అనమాట అది ఏసీలు ఎంత బాగా కనిపిస్తాం యూజువల్గా మనం ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ జస్ట్ గెట్ మెల్ట్ అనమాట సో అలాగే ఆ ఫిలిమ్స్ కూడా అలాగే అవుతాయని చెప్పి ఐ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ అనమాట సో మీరు అన్నట్టు ది ది బెస్ట్ పాయింట్ అండ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కోసం గర్వరే మెయిన్గా డిజైన్ చేసింది క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి తట్టుకునేటట్టు మన ఇండియన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి తట్టుకొని కార్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ ఫిలిం అనేది ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఫిలిం ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా వాళ్ళు డైలీ డైలీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్తో చేస్తారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే గర్వారేలోనే కాం ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్తో చాలా కాంపిటీషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడారు నేను పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఏదైతే మేము మీరు మేము కాంపిటీషన్తో చేస్తున్నామో ఇది మనం వన్ ల్యాక్ రేంజ్లో వేసేది ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ సేమ్ క్వాలిటీతో ఉండేది టూ ల్యాక్ ప్రైజింగ్ అవుతుంది టూ ల్యాక్ సో చూస్ చేసుకోవడానికి అదొక మెయిన్ రీజన్ నన్ను చూస్ వన్ ల్యాక్ అయిపోయింది ఇంపార్టెంట్ గెల్లకి టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ పే చేయాలి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ ఇంపోర్టెడ్ మనకన్నా ఎక్కువ వారంటీతో ఇస్తారు కావచ్చు కానీ మనము ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తారు గారు వారు లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు వన్స్ టెస్టింగ్ రీజియన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఇస్తారు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే గర్వారే ఇండియన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కోసం డిజైన్ చేసిన కాబట్టి మనము ఈ ఫిలింని ట్రస్ట్ చేయవచ్చు అంటే కార్ కొన్న తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ నా కార్ కొత్తగా ఉంటే ఉంచుకోవడమే గ్రేట్ యాక్చువల్గా యూజువల్ గా కార్ కొన్న తర్వాత త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మాక్స్ యూస్ చేస్తారు అంత కేరియర్ యూస్ చేయడం అంత కేర్ యూస్ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకొక మొత్తం ఫిలిం తీసి ఇంకొక వన్ ల్యాక్ పెట్టి మళ్ళీ ఫిలిం వేయించడం తప్పకూడలేదు యాక్చువల్గా సో అప్పటికి మనం అమ్మేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఫిలిం తీసి ఇచ్చిన నో ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఫిలిం తెచ్చిన వాళ్ళు కొత్త ఫిలిం వేయించుకుంటారు యాక్చువల్గా సో ఇవన్నీ డిసైడ్ అయిన తర్వాత నేను నా పర్సనల్ యాజ్ ఎ ప్యాషనేట్ డీటెయిలర్ నేను ఈ గర్వారనే చూస్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్లో ఆల్రెడీ రన్నింగ్ బ్రాండ్స్ తీసుకొని మనం చేయొచ్చు కానీ గర్వార అనేది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేసి ఇంత మార్కెట్లో వస్తుంది దీన్నే చూస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ మనకి ఇండియన్ క్లైమాటిక్ రీజన్ ప్లస్ నేను యాజ్ ఎ పర్సనల్ డీటెయిల్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్త్ ప్రోడక్ట్ ఇది వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇంపోర్టెడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకొకటి ఏంటిదంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ లాస్టింగ్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనము వెహికల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే
సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి చెప్పాలంటే చెప్పుకుంటూ పోతే ఉండేలా ఉంటాయి కానీ మనకు ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంకా మనం చెప్పగలుగుతాం అంటే కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్తో డే టు డే లైఫ్లో మనం చూస్తున్నట్టయితే ఒక కస్టమర్ సైడ్కి వచ్చి తాకించుకొని తీసుకొస్తాడు సో కస్టమర్ ఏమనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది పెయింట్ అయింది మనం రీపెయింట్ చేసుకోవాలి కానీ సార్ ఒకసారి తీసేయండి పెయింట్ చేసుకుని వస్తా అని చెప్తారు లేదు సార్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి మీకు చూపిస్తా అని చెప్పేసి బంపర్ తీసేస్తే క్లీన్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అనమాట సో మళ్ళీ రీఫిలింగ్ చేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ మినిట్ ఆ లేదా నెక్స్ట్ అవర్ లేదా నెక్స్ట్ డేలే మనకు ఒక టూ త్రీ రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సో అంత మంచి ప్రోడక్ట్ అనమాట సో యూజువల్గా మనం ఏంటంటే ఒక కార్ కొన్న ఇప్పుడు కార్స్కి కొన్న కార్స్కి ఏంటంటే కొత్తగా అంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ పెయింట్ ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అది స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా ప్రతి ఒక్కళ్ళ కస్టమర్కి ఇంకా వెళ్ళలేదు అనమాట ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ థింకింగ్ జోన్ అనమాట యూజ్ చేయొచ్చా లేదా లేకపోతే వన్ ల్యాక్ పెట్టడం వర్తా కాదన్న డైలమా మోడ్లో ఉన్నారు బట్ డెఫినెట్గా ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ మన కార్ని కొత్త కార్లో ఉంచుకోవడం అంటే అంతకు మించింది ఏం లేదు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలాగో మనకి కార్ ఉండదు కాబట్టి సో అందరూ టెన్ ఇయర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తారు బట్ టెన్ ఇయర్స్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి కార్ని మ్యాక్సిమం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎనీవే బట్ దిస్ ఫిల్మ్ నిజంగా టెన్ ఇయర్స్ వరకు కొత్త కార్లో ఉంది అంటే ఇంక అందుకు మించింది ఏముంది హ్యాపీగా యూ క్యాన్ స్పెండ్ మినిమమ్ వన్ ల్యాక్ టు సీ యూ న్యూ కార్ ఫర్ అనదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నా కార్కి అయితే గర్వార్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది నో ఐ హెల్ ఎక్స్ప్లోర్ సో ఎలాంటి స్క్రాచెస్ ఉన్నా ఆటోమేటిక్ హీలింగ్ ఉంది కాబట్టి సో స్క్రాచెస్ కూడా మనం మీ దగ్గర రానవసరం లేదు అంటే అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ స్క్రాచ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రణయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెఫినెట్గా ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ నైస్ క్లాస్ ఇన్ లుక్ టు మై కార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో థ్యాంక్ యూ గైస్ సో అర్థమైంది కదా పీపీఎఫ్ ఫిల్మ్ గురించి సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అంటిల్ దాన్ సీ యూ Oh, oh, oh.